Mi nombre es Susana del Pozo Aguilera y soy personal docente e investigador en la Universidad de Salamanca. Con este vídeo quisiera acercaros un poquito mi experiencia y la labor que desempeño como, eh, tanto como investigadora como docente en el área STEM, pues para que se borre un poquito ese abstractismo que hay detrás de, de este ámbito del conocimiento STEM y que a veces tiene tan confundidas a, a las chicas y, y a las personas en general. Eh, en este sentido, bueno, lo primero de todo deciros eh, en qué consisten mis estudios. Eh, yo estudié Ingeniería Civil con especialidad en Hidrología. Eh, posteriormente, realicé un máster en Prevención de Riesgos Laborales y finalmente decidí continuar mi formación con el doctorado. Este doctorado es el que me ha dado paso a mi labor investigadora, que es la que estoy desempeñando actualmente. Bueno, quería transmitiros que no soy una de esas personas que, que desde pequeñita han tenido una vocación muy marcada, sino que eh, en mi caso eh, fue algo que me dio muchos quebraderos de cabeza. Eh, me gustaban muchas asignaturas. Eh, no era la persona más sobresaliente eh, de estudios, pero a mí personalmente me gustaban asignaturas eh, de distinta índole. Eh, eso lo que me generó fue que no, no sabía muy bien para, para, para qué le ha dado tirar y tenía dudas de si dedicarme al, al sector de la sanidad, estudiando medicina, enfermería o veterinaria, o dedicarme al, al ámbito de las ingenierías. Y como personas inspiradoras puedo comentar que, que tuve a dos, eh, principalmente a mi madre y a mi primo, eh, mi madre es enfermera y mi primo ingeniero, entonces, eh, dado estos quebraderos de cabeza y este cacao mental que tenía, pues eh, hablé con uno y otro de largo y tendido, de tal forma que ambos me dieron sus puntos de vista, eh, en, sobre todo me trasladaron eh, cuál era su labor como trabajadores finales, más que mmm, en cuanto a la carrera, qué asignaturas, no. Eh, mira, me, ded me dedico a esto, a diario yo veo este tipo de cosas, me enfrento a este tipo de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, fue tras, tras este, eh, estas conversaciones con ellos que decidí embarcarme en la ingeniería, eh, en las ingenierías, concretamente en la ingeniería civil, eh, pues vi que, que es un ámbito que abre muchas puertas, eh, que es de aplicabilidad en muchos aspectos, eh, que no se limita simplemente a estar haciendo proyectos o a estar en una obra eh, o a estar con un ordenador eh, y ya, sino que todo tiene un sentido y que principalmente se utilizan estas carreras y estos conocimientos que, que obtenemos con ellas para resolver problemas de la realidad que son muy útiles en muchos ámbitos. Bueno, pues como decía, pues no es una temática única, eh, creo que está muy relacionada con la pregunta anterior. Eh, no solamente me dedico a una cosa en exclusiva, sino que tengo mi especialidad, eso es cierto. Eh, soy especialista en, en procesado de imágenes de distinta índole, tanto satelitales como a nivel terreno, dron y aéreas eh, embarcadas en sensores tripulados, eh, y tanto en el rango visible como en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio. Pero eh, lo que os decía es que, aunque tengo esta especialidad, yo eh, colaboro en proyectos de distinta índole. Pues eh, es necesario analizar imágenes en muchos aspectos eh, de, la, de la vida. Eh, es necesario para resolver distintos problemas. Me, me siento muy afortunada de trabajar en un equipo de investigación eh, de la, a la altura del a la altura a la que está el Grupo de Investigación TIDOP internacionalmente y de forma nacional también, con un grupo de investigadoras e investigadores magníficos y, 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 y también afortunada por poder hacer mis primeros pinitos como docente. En cuanto a logros profesionales que espero conseguir, pues eh, sin duda alguna me gustaría conseguir afianzar un poco mi, mi labor eh, en cuanto a docencia y no solamente destinar mi mayor parte del tiempo a la investigación, sino compaginarla de forma más equitativa con la docencia y, y por ello pues, tratar de conseguir eh, una estabilidad en cuanto a formación, una plaza un, eh, materializada en una plaza como docente en la universidad. Creo que es un área del conocimiento en el que se necesita que haya una reformulación en, en la en la educación. Creo que es necesario que desde infantil, pasando por, por, eh, por la ESO y el bachillerato, creo que es importante hacer hincapié en las distintas eh, 
los eh, distintos eh, abanicos de posibilidades que ofrece eh, este tipo de carreras, eh, en qué tipo de, de labores pueden trabajar, eh, porque finalmente, si no, eh, yo creo que este tipo de, de carreras, lo que, la idea que generalizan en, en los estudiantes es que van a tener que estudiar matemáticas, física y tecnología, informática y qué, qué rollo es esto, y, y no se centran en la labor que, que finalmente desempeñan, que para mí es lo más importante. Eh, quiero alentarlas a que, a que no se focalicen solo en, en, en esas asignaturas duras que nos venden duras de matemáticas, tecnología, física, etcétera, sino que, que, que se centren en la labor que van a desempeñar, que es muy importante y que, y que nada, que, que se empoderen y que van a poder ayudar a muchísima gente desde este, estas áreas del conocimiento, aunque a priori ahora no se den cuenta, ¿de acuerdo? Así que nada, que, que se guíen por su intuición y por y por lo que realmente las apasiona.